Y a esta hora nos enlazamos con nuestra compañera Diana Falcón. Así es, ella se encuentra en vivo porque se está realizando la representación del de bautizo de Jesús. Muy buenos días, muy buenas tardes ya, Diana. ¿Cómo están? Sí, se ha llevado a cabo aquí en el Paseo de Aguas del Rímac el tradicional bautizo de Jesús. Claro, está encabezado por Mario Valencia, que muchos conocen en todo el Perú como el Cristo Cholo. Mario, te hemos visto hace algún momento en instantes bastante emotivos, ¿no? Llevando a cabo una vez más el bautizo, encarnando a Jesucristo. Hemos visto también la interpretación de Juan el Bautista. Se han cambiado las escenas. Años atrás se llevaba a cabo, si caminamos un poco, por favor, se llevaba a cabo en el río Rímac y ahora ha ocurrido aquí, en la plaza. Sí. ¿Y debido a qué? Eh, el problema... El río está completamente caudaloso, ese es el primer problema, pero yo no tenía eh, quizás de repente el temor de que pase algo en cuanto al caudal, porque ya hemos buscado una locación para bajar al río. El problema en sí es que el agua del río contaminado en estos días está con cianuro. Ayer se ha hecho una prueba de laboratorio y lamentablemente los minerales no han originado de que el, el, el río Rima esté completamente contaminado. El doctor me dice, Mario, no hay ningún problema, yo voy a dar permiso para que baje. Pero el día de mañana a tu gente se le va a caer la piel, le va a salir caracha, le va a salir sangre. Precisamente, Mario, si me permite, el día de mañana a muchas personas les preocupa cómo va a ser el recorrido del Via Crucis. ¿Se va a llevar a cabo siempre en el Cerro San Cristóbal? ¿Se hablaba de que iban a cambiar de locación? El Via Crucis se va a realizar sí o sí, de todas maneras. Nosotros, mientras Marito Valencia del Perú y el grupo de Manuel tenga vida, vamos a intentar subir a la cumbre del Cerro San Cristóbal. El día de mañana no será la excepción. Trataremos de subir al Cerro San Cristóbal. Presenten un poco, Mario, a las personas que están a cargo de también la interpretación. Tenemos acá a Salomé y también a otro pequeño más. Bueno, ellos son el semillero de Manuel. Entonces, aquí ellos están desde niños. Esta niña ha nacido en el grupo. El junior ha nacido. Salomé baila, ¿verdad? ¿Puedes mostrarnos un poco de tu talento, por favor? ¿Tienen ustedes los pasos que ha ensayado Salomé, guau, quien, guau, guau. Lanza, lanza, quien lanza, tiene lanza, también guau, guau. la indumentaria lista? Lanza, 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 lanza. Dicen que incluso cuando era una guau, bebé, lanza. ella era integrante de esa agrupación porque sus padres también han formado parte de, del cuerpo de teatro y ahora tiene aproximadamente siete años y hace lo mismo toda una vida, en muchos casos eh, entregando su, su tiempo a esta interpretación, interpretación teatral y también religiosa. Muchas gracias Mario por compartir con nosotros este tiempo y toda la fuerza para el día de mañana, mucha fuerza para seguir adelante. Mira, esa niña que te presento acá. También hay varias personas. Entonces, estos son de parte del semillero. Nos de hoy por hoy nosotros tratamos de peregrinizar el grupo de teatro con Manuel. Ya en otro momento le harás un especial a ella, acuérdate de ella. Definitivamente, gran esfuerzo el que todos llevan a cabo. Bien, bien Diana, muchísimas gracias. Entonces mañana va a continuar la representación del Vía Crucis de eh, Jesús, representado como siempre por Mario Valencia, conocido como el Cristo Chorro. Así es, bueno, vamos ahora eh, a...